ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസിനെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ കൂടുന്നു പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനൊരു മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി സവാളയും ഒരു തക്കാളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും പിന്നെ രണ്ട് പീസ് ബോൺലെസ് ചിക്കനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല ചിക്കൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂഡിൽസിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ അരപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കൊയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൊയ്ച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കൊയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൊയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ സേവനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ഹോളുള്ള ചില്ല് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു ഇഡലി തട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഇനി മാവ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാതെ റൗണ്ടിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോഴാ നൂഡിൽസിനുള്ള മാവ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇടിയപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ ഇഡലി തട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം 
ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഒന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോഴാ മൊത്തം മാവും ഞാൻ അതുപോലെ ഒന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര പണിയേ ഉള്ളൂ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലെ രാത്രിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി നൂഡിൽസ് ഒന്നും ആരും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്